Halo guys, kembali lagi bersama saya Goman Simonata Ovesia yang selalu anda nanti nantikan dan selalu bisa memberkati kawan-kawan bisa mengikuti channel beliau nanti saya buat di bawah channel Ali Malau dan saya buat nanti linknya di deskripsi saya saudara bisa kunjungi di mana beliau adalah salah satu pemerhati bangsa ini dan sangat mencintai bangsa ini dan orang-orang di sekitarnya oke okay? Apa kabar Bang Alek? Ya, sehat luar biasa. Sangat luar biasa Bang Alek. Ya, saya lihat ke wajah ceria Bang Alek ini membuat suasana hari ini begitu sangat hangat. Membuat pembicara ini menjadi lebih lebih apa Bang? Lebih hidup. Lebih hidup ya, pasti ya. <laughs> Apalagi penonton sekarang ini kita saksikan pasti yang mengikuti channelnya Bung Goman Sekar Mata. Dan yang belum mengikutinya silahkan subscribe ya karena subscribe itu tidak berbayar ya gratis. Dan juga channel yang dibuat ini berisikan atau kontennya itu tentang informasi yang sangat bermanfaat. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Kali ini saya mau bicara sama Bang, Bang Alek di mana saya tahu Bang Alek ini adalah seorang suami yang memiliki satu istri tidak ada rencana. Ya? Tidak ada. Tidak ada cukup jauh ya. Ini tidak ada dan mudah-mudahan tidak ada. Nah, istri saya itu cantik. Oke. Okay. Cantik hatinya dan cantik rupanya. Ah, amin. Keren. Dan di mana juga Bang Alek ini mempunyai tiga anak yang sangat cantik dan sangat ganteng diurus oleh ibu yang sangat luar biasa. Makanya itu saya mau bertanya, bagaimana pentingnya seorang istri di dalam rumah tangga? Dan apa saja yang dilakukan istri di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah cuma di rumah saja mengurus rumah tangga atau bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Ya. Bang Alek, ya. bagaimana menurut pendapat Bang Alek mengenai peran seorang istri di dalam rumah tangga? Nah. Peran seorang istri sangat besar ya di dalam rumah tangga itu. Betul. Yang pertama membesarkan dan mengasuh anak-anak. Betul. Kemudian membereskan atau merapikan seluruh rumah termasuk suaminya. Betul. Nah, dan juga membesarkan anak-anak ini tidak terlepas dari rasa uh, seorang ibu, di mana ibu inilah yang memahami dan mengerti. Yang paling mengerti, memang si suami pun merasakan dan ikut serta dalam membesarkan, tapi uh, seorang ibu itu tidak pernah terlepas dari namanya anak. Makanya sangat penting peran istri di dalam rumah tangga. Iya itu. Salah satu. Mengurus anak-anak, ya. mengurus suami, ya. 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 suami dan, dan, anak -anak. dan rumah tangga, dan memberikan satu didikan yang baik bagi anak-anak karena yeah. kita tahu bahwa anak-anak ini membutuhkan figur yang baik yeah. bagi dia yeah. ibunya ataupun suaminya yeah. tapi yang paling kita tahu ibu paling banyak waktunya kepada anak-anaknya yeah. betul? betul betul sekali yang kedua bang Alek bagaimana menurut bang Alek peran seorang istri di dalam pekerjaan artinya gini dia ibu rumah tangga tapi dia bekerja juga di luar Bagaimana pandangan Bang Alek sebagai seorang suami? Nah, peran seorang istri yang mengambil uh, pekerjaan di luar rumah, katakan di kantor, di lapangan, baik itu dalam bentuk bangunan atau apapun yang bentuknya itu pekerjaan. Nah, tentunya menghabiskan waktu lebih kurang 8 jam, sama seperti laki-laki ya, dari jam 8 ke jam 5 itu harinya. Pasti ada tanggung jawab yang terabaikan di mana di rumah karena dengan mengambil pekerjaan di luar rumah. Nah, saya pikir kalau kita ber, beranggapan bagaimana perannya, bukankah laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan. Nah, ada kalanya seorang perempuan itu mengambil tanggung jawab dan resiko di dalam rumah tangga yaitu pekerjaan kantoran. Nah, di mana pekerjaan kantoran ini juga bisa dilakukan oleh seorang pria atau suaminya, tapi tidak senasib atau sebagus uh, istri. Mungkin barangkali tidak 
tidak bekerja kantoran, tidak sebagus pen- penghasilan si istri gitu ya. Bisa juga di dalam pekerjaan lapangan, kita katakan lu bangunan atau pekerjaan yang sedikit mengeluarkan tenaga, sama halnya seperti laki-laki. Gitu ya. Namun kalau kita lihat di pekerjaan lapangan ini perempuan memang tidak seberat, tidak secepat dan tidak segesit laki-laki. Nah, apa sih yang membuat mereka menjadi mau melakukan pekerjaan ini? Tentu ada latar belakangnya. Mungkin ada sisi ekonominya. Mungkin kurang ya? Iya, kurang mencukupi. Kurang mencukupi. Jadi harus bekerja di luar. Ada keinginan mereka untuk meraih sesuatu. Ingin memiliki karir. Ya impian. Ada juga memang harus diwajibkan si, si istri ini bekerja. Ada kalanya si laki-laki atau suaminya yang tidak sanggup melakukan pekerjaannya lagi. Ada hal-hal lain yang membuat si suami ini tidak bisa beraktivitas lagi. Jadi menurut Bang Alek tidak masalah ya seorang istri bekerja di luar. Kalau kita lihat dari sisi tidak masalah atau tidaknya begini, uh, dalam mengambil pekerjaan ini tentu ada risiko yang saya katakan tadi ada tanggung jawab dan kewajiban yang berlebihan. Jadi, jadi masalah atau tidaknya itu tergantung, tergantung dari apa penyebabnya, apa yang membuatnya harus melakukan itu. Jadi jika suami istri sama-sama bekerja. Ya. Tapi sering, sering terjadi benturan di antara mereka hanya gara-gara pekerjaan masing-masing mereka lebih mengutamakan daripada yang lainnya. Bagaimana menurut Bang Bang Ale? Apa yang harus dilakukan dalam hal itu? Apakah salah satu harus memilih tidak bekerja atau mereka berdua sama-sama lebih belajar untuk memahami kesibukan yang masing-masing? Nah, saya pikir uh, ini lebih ke wanita kan? Kalau dia ke wanita yang Suaminya pun pasti orang-orang yang punya kekurangan ya. Tapi kalau sesama karir Baik si suami ataupun istri Tentunya ada sikap yang harus diambil Dengan mengambil beberapa risiko ya. Risikonya yang kehilangan penghasilan tambahan dari istri Demi apa? Demi anak-anak di dalam rumah tangga Betul Pentingnya peran seorang istri dalam rumah tangga tadi dan kedua pentingnya peran istri dalam peker, apa dalam pekerjaan dan Bukan suami harus kita perhatikan baik dalam sikapnya sehari-hari di luar rumah dan di bagaimana caranya kembali dari ke rumah harus kita tanya ah, apa aktivitas hari ini apa yang sudah dikerjakan ada masalah apa Bagaimana menghadapinya? Nah, kita juga harus belajar membaca jimik ya, jimiknya seorang suami. Apakah dia langsung bersih sampai rumah atau wajahnya ceria, ceria bersinar bagi apa gitu ya? Pasti ada simbol-simbol yang disampaikan benar-benar wajahnya. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Jangan ketika ada masalah justru kita mendorongnya. Menyelesaikan masalah itu tanpa solusi Malah menjadi beban Mungkin membuat si suami Tidak betah atau tidak mau curhat Ke istri Malah curhat ke istri tetangga nah, Hasil dari Kelakuan si suami di luar Harus kita ketahui, harus kita ketahui si istri. Itu sih bentuk supportnya gitu. Sederhana sederhana, Tapi kalau dilakukan secara terus menerus Akan menjadi kebiasaan Oke okay. Terima kasih Bang Ale ya. Buat waktunya, ya saya ambil kesimpulan yang disampaikan Bang Alek adalah Kita harus menghormati istri kita dengan menyayanginya ya Dan kita harus mendukung setiap apapun yang dikerjakan istri kita Di dalam rumah tangga, baik pun apapun pekerjaan yang dikerjakan di luar Kita harus mendukung, mensupportnya Karena tidak semua pekerjaan istri yang di luar itu bisa oh, dia kerjakan sebegitu mudah. Contoh saya ambil banyak juga saya istri-istri yang membantu oh, kebutuhan di rumah 
dengan mereka bekerja sebagai tukang bangunan. Ada juga yang bekerja sebagai tukang parkir. Ya, masih banyak lagi yang saya perhatikan. Jadi, mari bagi kita laki-laki ataupun suami, ya, mari kita menyayangi istri kita dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih, ya, dan istri juga mari menghormati suaminya. Ya, saat kabar pun hanya hormati suaminya Baik saat mau bekerja, mau pulang bekerja Bahkan saat suami kita pun salah dalam melakukan pekerjaannya Kita hormati dan kita beri teguran yang hormat juga, yang santun Jangan kasar, jangan suaranya kencang Jangan juga melempar bahan-bahan yang tidak harus dilemparkan Tapi berikan hormat kita kepada suami kita ketika suami kita salah Demikian juga suami seperti itu Karena di dalam Tuhan ya diajarkan bahwa suami ya harus mengasihi istrinya dan istri harus menghormati suami. Jadi terbangunlah suatu hubungan yang baik suami dengan istri, suami dan istri dengan anak-anak juga di rumah. Oke, saya Gomez Selamat Support terus channel ini untuk bisa menyampaikan informasi yang lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih.